ஏழையா இருக்கிறவங்களுக்கு மிடில் கிளாஸ் ஆகணும்னு ஆசை மிடில் கிளாஸா இருக்கிறவங்களுக்கு பணக்காரன் ஆகணும்னு ஆசை பட் ஆசையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தா போதுமா பணக்காரங்க ஒரு சில விஷயங்களை கண்டிப்பா பண்ணவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம லோவர் கிளாஸா இருந்தாலும் சரி இந்த மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலுமே சரி அந்த விஷயங்களை நம்ம பண்ணாம இருக்கிறோமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா பணக்காரங்க எந்த ஆறு விஷயத்த அவங்க வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணுவாங்களோ அந்த ஆறு விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நீங்க ஏழையான குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கீங்களா இல்ல மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கீங்க <laughs> அதாவது நான் ஆல்ரெடி நிறைய லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் பணம் அப்படின்றது ஒரு எனர்ஜி தான் நீங்க எந்த அளவுக்கு பணத்தின் மேல அன்பு வைக்கிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு பணத்தை வந்து ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பணம் உங்க கிட்ட வரும் நம்ம இன்னைக்கு ஏழையான ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற பர்சனா இருந்தா இல்ல மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தில் இருக்கிற பர்சனா இருந்தா நம்ம எல்லாருமே என்ன திறமை யோசிப்போம் பணக்காரங்களை வெறுக்க ஆரம்பிப்போம் அதே மாதிரி பணம் அப்படின்னாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான டேஞ்சரான ஒரு விஷயமா தான் நம்மளுடைய லைஃப்ல பார்ப்போம் பட் ஆனா இந்த மாதிரி பணக்காரங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கங்க மணியை பொறுத்த வரைக்கும் எனர்ஜி தான் நீங்க பணத்தின் மேல ஒரு வெறுப்பு காட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பா எப்படி உங்களுக்கு பணம் அப்படின்றது உங்களுடைய வாழ்க்கையில வரும் கண்டிப்பா வராது இல்லையா சோ இந்த ஏழையா இருக்கிறவங்களாகட்டும் சரி மிடில் கிளாஸா இருக்கிறவங்களாகட்டும் சரி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் செய்வாங்க அவங்க வாழ்க்கையில எந்த ஒரு கஷ்டத்தை வந்து அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலுமே அவங்க மற்றவங்க அதாவது பணம் உருவாக்கி <laughs> கண்டமிங் <laughs> அப்படின்ற ஒரு ஹேபிட்டை கைவிட்டீங்கன்னா பணக்காரங்களா நீங்களும் மாறலாம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிளேயிங் இட் சேஃப் அதாவது சம்டைம்ஸ் நம்ம வடிவேல் சார் மாதிரி தாங்க ஆயிடணும் ரிஸ்க் எடுக்கிறதெல்லாம் எனக்கு ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரின்றது தான் ஆயிடணும் ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சேஃபான ஒரு இன்கம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இப்போதைய நிலைமைக்கு சேஃப் அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் இல்லை நாற்பதாயிரம் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த காசின் மூலயமா நம்மளுடைய ஃபேமிலி சஸ்டைனபிளான ஒரு இன்கம் நம்ம நல்லா ஹாப்பியாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுப்போம் பட் நாளைக்கு அதே ஒரு வேலை உங்களுக்கு இருக்குமா அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஸோ எதுவுமே சேஃப் அப்படின்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது சோ வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அவங்க ப்ராப்பரா எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்றத பொறுத்து தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்ன்றதே வந்து டிடர்மைன் ஆகும் அதாவது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கனா ஏதாவது ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் கண்டிப்பா இருக்கும் சோ இந்த பணக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அவங்க வந்து இந்த கம்ஃபர்ட்டபலான சிச்சுவேஷன்ல இருக்குறதே அவங்களுக்கு பிடிக்காதான் அதாவது இந்த கம்ஃபர்ட்டபலான சிச்சுவேஷன்ல இருந்துட்டாலே கண்டிப்பா அதுக்கு மேல வளர முடியாது அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி அவங்களுக்குள்ள வந்துரும் சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிளேயிங் இட் சேஃப் அதாவது கம்ஃபர்ட்டபிள் பொதுவாக <laughs> நீங்க <laughs> ஒரு 
ஒரு <laughs> நம்ம எந்த ஸ்கீம் எடுத்தாலுமே அந்த ஸ்கீம் அதாவது குவிக்கா நான் பணக்காரன் ஆகணும் அதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறனோ எல்லாமே நான் பண்ணுவேன் பட் இன்ஃபேக்ட் அந்த எல்லா ஸ்கீமுமே வந்து ஃபெயிலியரில் தான் முடியும் ஸோ அவங்களுடைய ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்கனாமிக் பிரச்சனையாக இன்னும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக அது உருவாக்கும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த பணக்காரங்க பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து கிளியராக புரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னா இந்த கெட் குவிக் சூன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே அவங்களுடைய லைஃப்பில் கிடையாது இந்த உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பணக்காரங்களாக உருவா உருமாறலாம் பணக்காரங்களாக ஆகலாம் பட் ஆனால் அந்த பணக்காரங்களாக ஆகிறதுக்கு அவங்க எவ்வளோ ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்க நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த குவிக் கெட் ரிச் ஸ்கீம் அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்கீம்லையும் ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க சீக்கிரமாக பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்றத யோசிக்கவே மாட்டாங்க அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்றத தீர்மானிச்சுட்டு இந்த காசு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தின் மேலே ஃபோக்கஸே பண்ணாமல் அவங்களுடைய வேலையை மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை <laughs> என்னடா ஹைஜீனுக்கும் பணத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் தானே கேட்குறீங்க இதுக்கு சம்பந்தம் இருக்குங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் மணி இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி மணி இஸ் அன் எனர்ஜி ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை உங்களுடைய லைஃப்பில் நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ன
நீங்க முதல்ல சுத்தமா இருக்கணுங்க இன்ஃபேக்ட் நீங்க எல்லா பணக்காரங்களையுமே பாத்துக்கோங்க அவங்க வந்து சுத்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல பயங்கரமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஒரே ஒரு டி ஷர்ட்டை டெய்லியும் போட்டாலுமே சரி அந்த டி ஷர்ட் ப்ராப்பரா அயன் பண்ணிருக்கணும் ப்ராப்பரா கிளீனா இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் என்னதான் அவங்க வெளியே காட்டிக்கலனாலுமே அவங்க வெளியே வரும்போதே ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஷார்ட்ஸ் சிம்பிளான ஒரு டி ஷர்ட் போட்டுட்டு வந்தாலும் அது அப்படியே நீட்டா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணி பயங்கர வார்ட்ரோப் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது அவசியமே கிடையாது உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு ஷர்ட் தான் இருக்கா அந்த ஷர்ட்ட ப்ராப்பரா வந்து துவைச்சி ப்ராப்பரா நீட்டா அயன் பண்ணி நீட்டா போங்க சோ பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமா தேவைப்படுறது என்னன்னா அந்த பணக்கார மென்டாலிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த பணக்கார மென்டாலிட்டியை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஹைஜீன் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள இருந்தே ஆகணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களை நீங்க சரிப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து சரிப்படுத்தணும் இன்ஃபேக்ட் இது எல்லாமே சரிப்படுத்தினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மணி அப்படின்ற ஒரு எனர்ஜி உங்களுடைய லைஃபுக்குள்ள வர்றது யாருனாலையும் தடுக்கவே முடியாது சோ இந்த ஆறு விஷயங்கள் வந்து பணக்காரங்க கண்டிப்பா பண்ணவே மாட்டாங்க சோ இந்த விஷயங்கள் நீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து இன்னைக்கே அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க உங்களுடைய லைஃப்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு ரீச் ஆகணும் முதவரை நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை உடையவரா இருந்தீங்கன்னா இந்த ஆறு விஷயங்களை இன்னைக்கே ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க கண்டிப்பா நீங்க பணக்காரன் ஆயிடுவீங்க சோ நான் உங்ககிட்ட கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா இந்த ஆறு பாயிண்ட்ல எந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க அதே மாதிரி எந்த பாயிண்ட்டை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ மறக்காம உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுடுங்க சி யூ டுமாரோ அன்டில் தென் இட்ஸ் மீ வரதராஜா சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ பாய்